হ্যালো এভরি ওয়ান ফিরে এলাম দ্বিতীয় ভিডিওতে তো থ্রি ডি মডেলিং শিখছিলাম আমরা তো এই ভিডিওতে আমরা মেনলি থ্রি ডির কিছু বেসিক সম্পর্কে জানব একটা সফটওয়্যার থ্রি ডি মডেলিংকে কীভাবে দেখায় এবং থ্রি ডি মডেলিং কীভাবে কাজ করে সেই বেসিক সম্পর্কে আমরা জানব তো এটা আমরা বোঝার জন্য আমরা ইন্টারফেসটা আরেকটু ভালো করে দেখে নিব তো আমরা যে সেলফ সম্পর্কে বলেছিলাম যে আমরা এখানে সেলফ অনেকগুলো সেলফ দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কার্বস পলিগনস স্কাল্পটিং তো আমরা যেই কাজ করব সেই সেলফে আমরা ওই কাজের জন্য হেল্পফুল অনেকগুলো টুল পেয়ে যাব তো আমরা যেহেতু মডেলিং করছি আমরা পলিগনসে থাকবো পলিগনস থেকে যে এখানে অনেকগুলো টুল দেখতে পাচ্ছি এছাড়া আমরা এই যে কিছু মোড আছে এই যে উপরে ফাইলে নিচে যে মডেলিং দেখা যাচ্ছে যে সাইড অ্যাপ পপটা ক্লিক করলে আমরা একটা পপ আপ দেখতে পাবো এই যে একটা যে ড্রয়ারটি ওপেন হয়েছে এখানে মডেলিং রিগিং অ্যানিমেশন অনেকগুলো মোড আছে আমরা মডেলিং করছি যেহেতু আমরা মডেলিং মোডে থাকবো আর আমরা এই বাম্পাস থেকে এই যে উপরে মায়া ক্লাসিক ওয়ার্ক স্পেস মায়া ক্লাসিকটা অবশ্যই আমরা সেট করে নিব তো আমরা এখানে ফার্স্টে আমি যদি এই যে পলিগঞ্জ থেকে আমি একটা কিউবে ক্লিক করি একটা কিউব অ্যাপিয়ার হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি তো থ্রি ডি সফটওয়্যার থ্রি ডি অবজেক্টে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা আমরা জানব তো একটা থ্রি ডি অবজেক্ট তিন টাইপের জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত এটা হচ্ছে ভার্টেক্স ফেস এবং এজ তো এগুলো কি তা ভার্টেক্স যদি বলি ভার্টেক্স মানে এই এই অবজেক্টের যে কোনাগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো এক একটা ভার্টেক্স রিপ্রেজেন্ট করে তো এই যে একটা কোনা দেখতে পাচ্ছি তো আমি যদি ভার্টেক্সগুলো আর একটু ক্লিয়ারলি দেখতে চাই জাস্ট অবজেক্টের উপরে রাইট ক্লিক করব অবজেক্টটিকে সিলেক্ট করে আমি রাইট ক্লিক করব করে এই যে এজ অবজেক্ট মোড এই যে আমি একটা অনেকগুলো মোড দেখতে পাচ্ছি আমি যে ভার্টেক্স ভার্টেক্সের উপরে রেখে জাস্ট রাইট ক্লিকটা ছেড়ে দিব আমি এখন ভার্টেক্স মোডে চলে গেছি তাই আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে অবজেক্টের যে কোনাগুলো এক একটা করে ডট দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে ভার্টেক্স তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অবজেক্টের টোটাল এই যে আটটা ভার্টেক্সের সমন্বয়ে গঠিত উপরে চারটা নিচে চারটা তা এরকম আমি যদি ভার্টেক্স যে কোনো ভার্টেক্স ধরে ভার্টেক্সটিকে ম্যানিপুলেট করে এই অবজেক্টটিকে শেপটা চেঞ্জ করতে পারি তা কি হবে এই যে কোনাগুলো এগুলো হচ্ছে ভার্টেক্স আর এই দুই ভার্টেক্সের মধ্যে যে কানেকশনটা এটা হচ্ছে এজ তো আমি যদি এজটাকে ভালোভাবে দেখতে চাই তাহলে আমি এজের মোডে যাব তো আমি আবার রাইট ক্লিক করবো অবজেক্টের উপরে যে উপরে এজ এজে নিয়ে ছেড়ে দিলে আমি এজের মোডে চলে এসেছি তো আমি যে এজগুলোকে এখন আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে পারছি এগুলোকে ধরে ম্যানিপুলেট করতে পারছি তো আর আর এই এজগুলা এই চারপাশে এজ দিয়ে ঘিরে মাঝখানের যে জায়গাটা এটা হচ্ছে যে ফেস তো ফেস মানে অ্যাকচুয়ালি সারফেস কোনো একটা তলকে বোঝায় তো এই যে এই ফেসগুলা ফেসকে আমি যদি ভালোভাবে দেখতে চাই আমি এই যে ফেস মোডে যাব ফেস মোডে যে আমি ফেসকে এই যে ধরে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ফেসকে সিলেক্ট করে আমি কাজ করতে পারি আর এই ভার্টেক্স এজ আর ফেস সব কিছু মিলে যে জিনিসটা গঠিত হয় এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট তো অবজেক্টকে একবার ধরতে গেলে আমি অবজেক্ট মোডে যাব তো এই যে অবজেক্ট মোডে যে আমি অবজেক্টকে ধরতে পারছি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা অবজেক্ট মেইনলি কয়েক অনেকগুলো ভার্টেক্স এজ এবং ফেসের সমন্বয়ে গঠিত হয় তো আমরা যত ডিটেল মডেল করতে চাই তত বেশি এজ এবং ভার্টেক্স আমাদের ইউজ করতে হয় তো আমরা এই যে এটা খুবই সাদা মোটা একটা কিউব দেখতে পাচ্ছি তো এখানে খুবই কম পরিমাণে এজ এবং ফেস এবং ভার্টেক্স আছে দেখা যাচ্ছে তো আমি যদি এটাকে আরও ডিটেল করতে চাই আমাকে অবশ্যই আরও ভার্টেক্স বা এজ অ্যাড করতে হবে তা এজ অ্যাড করার জন্য আমাদের প্রথমেই যেই টুলটা লাগে সেটা হচ্ছে মাল্টিকার্ট বা এজ লুপ টুল তো মাল্টিকার্টটা আমরা কোথায় পাবো আমরা এই যে পলিগঞ্জ সেলফে দেখতে পাচ্ছি এইখানে এই যে এটা মাল্টিকার্ট টুল বা আমরা এখান থেকে উপরের মেনু বার থেকে নিতে পারি মেনু বার থেকে আমরা পাবো হচ্ছে এই যে মেশ টুলস মেশ টুলসের ভেতরে এই যে মাল্টিকার্ট মাল্টিকার্টে আমি ক্লিক করলে এই যে আমি একটা এমন একটা টুল দেখতে পাচ্ছি যেটা আমাদের আসলে এখানে আমাদের এজ লুপ এবং ভার্টেক্স অ্যাড করবে তো আমি এটাকে ইউজ করতে চাইলে আমি ক্লিক করে ড্র্যাগ করতে পারি বা আমি হচ্ছে যদি এজ লুপ অ্যাড করতে চাই আমি জাস্ট কন্ট্রোল কন্ট্রোল প্রেস করব কন্ট্রোল প্রেস করে আমি যদি যে কোনো এজের উপরে ধরি যে এটা এজ লুপ অ্যাড করছে এখানে তো আমি এখানে যত ইচ্ছা এজ লুপ অ্যাড করতে পারি তো এজ লুপ অ্যাড করলে যেটা হয় আমি এখন এই যে বিভিন্ন ডিটেইল করার জন্য আমি অনেকগুলো অপশন পাচ্ছি আমি এজ পাচ্ছি এক্সট্রা আমি অনেকগুলো ভার্টেক্স পাচ্ছি তো এই ভার্টেক্সগুলো ধরে আমি কাজ করতে পারি তো এভাবে আমরা মাল্টিকার টুল দিয়ে আমরা যেভাবে ভার্টেক্স অ্যাড করতে পারি এবং এজ লুপ অ্যাড করতে পারি এজ লুপ অ্যাড করে আমরা আরও ডিটেলিংয়ের জন্য কাজ করতে পারি তো আমরা এখন এটা নিয়ে থ্রি ডি মডেলিং শুরু করব তো খাওয়া দাওয়া পড়াশোনা আমরা সবাই করি তাই জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা জিনিসটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে টেবিল এবং চেয়ার তো ফার্স্টে আমরা টেবিল এবং চেয়ার দিয়ে আমরা সহজ থ্রি ডি মডেলিং শুরু করি তো এর জন্য প্রথমে আমি একটা কিউব নিয়ে নিব তো কিউব নিয়ে আমি ফার্স্টে চেয়ার বানানোর জন্য চেয়ারের যে বসার যে জায়গাটা যে বেস্টটা সেটা আমি ক্রিয়েট করে নিব এর জন্য আমি স
চেয়ারের পাগুলোকে বের করব তো এর জন্য আমাদের যে কমান্ডটা লাগবে এটা হচ্ছে এক্সট্রুড তো এক্সট্রুড কমান্ডটা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো একটা ফেসকে ধরি এই ফেসকে রিপ্রেজেন্ট করছে যে এজগুলো এক্সট্রুড দিলে ও এই এজের এজগুলোকে ডুপ্লিকেট করে আরেক সেট এজ তৈরি করবে যেটা দিয়ে এটাকে বের করে আনা যাবে এখান থেকে তো কথাটা ফোনে ক্লিয়ার মনে না হলেও আমি জিনিসটা দেখালে ক্লিয়ার হবে তো আমি এই যে ফেসটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট এক্সট্রুড দিব এক্সট্রুড আমাদের এই শেলফে এখানে আছে তো আমি এডিট মেশ থেকেও যেতে পারি তো এই যে এডিট মেশ থেকে এই যে এক্সট্রুড এক্সট্রুড তো এক্সট্রুডে আমি ক্লিক করলে এই যে দেখতে পাচ্ছি যে একটু চেঞ্জ হয়ে গেল জিনিসটা তা এখানে যেটা হয়েছে যে এই যে যে ফেসটাকে আমি ধরেছি এর করসপন্ডিং যে এজগুলা এজের আরেক সেট এজ এখানে তৈরি হয়ে গেছে যেটা আমি এখন এই যে এই সারফেসের লম্ব বরাবর যেই চিহ্নটা এটা ধরে টান দিলে দেখতে পাবো যে এই যে আরেক সেট এজ এখানে তৈরি হয়ে গেছে এটা বের হয়ে আসছে তো আমরা যে কোনো ফেসকে ধরে বের করতে চাইলে আমরা এক্সট্রুড এক্সট্রুডটা ক্লি ইউজ করতে পারি তো এভাবে আমি আমি চেয়ারের পাগুলো ক্রিয়েট করার জন্য এক্সট্রুড ইউজ করবো তো আমি আন্ডু করছি আন্ডু করে আমি চারটা ফেসকে একসাথে ফুল এক্সট্রুড করতে চাই তাহলে এই যে চারটা ফেসকে একসাথে ধরলাম ধরে আমি যেটা করব এক্সট্রুড এক্সট্রুড করে আমি জাস্ট এই যে নিচের দিকে টান দিলে যে চারটা পা একসাথে বের হয়ে এসেছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি চেয়ারের পাগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেল তো আমি যদি চাই এটাকে একটু বড় করে দিব তাহলে আমি জাস্ট একটু স্কেল টুলটা ধরে একটু স্কেল করে চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটু জাস্ট স্কেল করছি বাইরের দিকে ওকে তো আমরা চেয়ারের পাগুলো পেয়ে গেলাম এখন যেটা চেয়ারের হেলান দিয়ে বসার জায়গা সেটা আমরা তৈরি করবো এর জন্য আমি যেটা করতে পারি আমি এখানে একটু ডিজাইন করে কাজ করতে গেলে এখানে আমি যদি এই দুইটা এই দুইটা ফেস দিয়ে যদি চিন্তা করি যে চেয়ারের বাইরের যে ফ্রেমটা বসার জায়গা হেলান দেওয়ার জায়গা যে বাইরের ফ্রেমটা সেটা আমরা তৈরি করব আর ভিতর দিয়ে কিছু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা এখানে আরও দুইটা ফ্রেম তৈরি করতে পারি তো এটার জন্য আমরা আরও কিছু এজ লুপ অ্যাড করব তো আমি এটা কাজের সুবিধার জন্য আমি টপ ভিউতে গেলাম টপ ভিউতে যে আমি এখানে আরও কিছু এজ লুপ অ্যাড করব জাস্ট আমি অ্যাড করার পরে জিনিসটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কেন এভাবে অ্যাড করছি তো আমি এখানে আরও কিছু এজ লুপ যদি এভাবে অ্যাড করে নেই ওকে এখন আমি জাস্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বসার যে জায়গাটা সেটা এখান থেকে এক্সট্রুড করে বের করে নিয়ে যাব তো আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম যে সাইডের যে জায়গাগুলো এটা হচ্ছে মেইন ফ্রেম যেখানে হেলান দিয়ে বসার জন্য যে জায়গাটা তার মেইন ফ্রেম আর এর ভিতরের কিছু সাপোর্টিভ ফ্রেম থাকবে তো এইগুলো সবগুলো ফেস আমি সিলেক্ট করে আবার এক্সট্রুডে ক্লিক করব এক্সট্রুডে ক্লিক করে আমি যদি বাইরের দিকে টান দেই এই যে এই যে একটা সুন্দর হেলান দেওয়ার জায়গা তৈরি হয়ে গেল ওকে আমি একটু পিছিয়ে দিতে পারি একটু জাস্ট ইনক্লাইন্ড করার জন্য বসতে সুবিধা হওয়ার জন্য একটু ইনক্লাইন্ড করার জন্য ওকে আমি আবারও যে স্কেল করে এই যে জাস্ট সাইডে এক্স এক্স যদি একটু স্কেল করে দেয় একটু ছড়িয়ে গেল স্টাইলাইজ একটা ফর্ম ক্রিয়েট করার জন্য জাস্ট ওকে তো আমরা দেখলাম যে একটি চেয়ারের আমি পাটা তৈরি করলাম এক্সট্রুড করে এবং এই ভেলান দেওয়ার জায়গাটা তৈরি করলাম এখন জাস্টের উপরের একটা একটা উপরের একটা সাপোর্টিভ একটা কোনো অংশ তৈরি করব এর জন্য আমি এটা খুব সহজে তৈরি করব এটার জন্য আমি জাস্ট আরেকটা কিউব তো কিউব নিয়ে নিব কিউব নিয়ে আমি জাস্ট কিউবটাকে স্কেল ডাউন করব স্কেল ডাউন করে আমি জাস্ট সাইড ভিউতে গেলাম দেখতে সুবিধা হওয়ার জন্য তো এখন দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটু এটা কোথায় যাচ্ছে এটা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে আমি এখানে এক্সট্রে মোডটা চাইলে অন করে নিতে পারি এক্সট্রে মোড অনের জন্য আমি এই ভিউ থেকে এই যে উপরে যে ভিউ শেডিং শেডিংয়ে ক্লিক করে আমি এক্সরেতে ক্লিক করে নিব এই যে দেখতে পাচ্ছি এখন আমি সব কিছু ক্লিয়ার তো আমি এখন এটাকে জাস্ট একটু স্কেল করব আর একটু আমি অবজেক্ট মোডে যে এটা ধরে আমি জাস্ট একটু স্কেল ডাউন করব এটাকে একটু নামাবো আর ভার্টেক্সে যাব ভার্টেক্সে উপরে দুটো ভার্টেক্স ধরে আমি একটু পিছিয়ে দিব বা নামিয়ে দিতে পারি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা আসলে চেয়ারটা পুরোটা কাভার করে নাই তাহলে কোন সাইডে কাভার করে নাই সাইডে সাইডে তাহলে সাইডে একটু বাড়াতে হবে বাড়ানোর জন্য আমি যেটা করব অবজেক্ট মোডে যে সিলেক্ট করে স্কেল টুলে যে স্কেল করে দেবো জাস্ট সাইডে স্কেল করে দেবো এই যে তো দেখতে পেলাম যে আমরা এই যে জিনিসটার একটা উপরে সাপোর্ট তৈরি হয়ে গেল তো এখন আমরা ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি আমি অবজেক্ট মোডে যে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি এটা একটা অবজেক্ট এটা একটা অবজেক্ট তো আমরা পুরো চেয়ারটাকে যদি একটা অবজেক্টটা চাই আমরা দুটা অবজেক্ট চাই না তাহলে যেটা করবো যে আমি জাস্ট দুটা অবজেক্টকে একসাথে ধরবো ধরে আমি একটা অবজেক্ট বানিয়ে দিব এর জন্য যে কমান্ড এটা হচ্ছে কম্বাইন তো কম্বাইন করার জন্য আমি যেটা করবো দুটাকে একসাথে সিলেক্ট করবো শিফট দিয়ে একটা ক্লিক করে শিফট ধরে আরেকটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে যে মেশ উপরে মেশ থেকে কম্বাইন কম্বাইনে ক্লিক করলে দুটা মিলে
তো আমরা দেখলাম যে কত সহজে এক্সট্রুড আর কিছু স্কেল করে আর কিছু টুল ইউজ করে আমি সহজে একটা চেয়ার বানিয়ে ফেললাম তো আমরা মায়াতে একটি কাজ যেহেতু করেছি তো এবার আমরা অবশ্যই চাবো যেটাকে সেভ করে রাখতে তাই না তা এই যে চেয়ারটা বানালাম এটাকে সেভ করতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এই যে ফাইল থেকে এই যে সেভ সিন অ্যাজ এখানে ক্লিক করব ওকে তো জাস্ট এই সিনটাকে আমি সেভ করতে চাই এর জন্য আমি সেভ সিন অ্যাজে ক্লিক করব এখন নিচে দেখতে পাচ্ছি এই যে ফাইল নেম ফাইল নেম আমি যে কোনো কিছু দিতে পারি আমি জাস্ট এখানে চেয়ার দিচ্ছি এটার নাম ওকে চেয়ার আর এই যে ফাইল টাইপ ফাইল টাইপে মায়া বাইনারি দেওয়া আছে মায়া বাইনারি এটা হচ্ছে এমবি এমবি একটা ফরম্যাটে ফাইলটা সেভ হবে ওকে এখন আর উপরে আমি ডিরেক্টরিটা সেট করব কোথায় আমি সেভ করতে চাই তো আমি এই যে ডেস্কটপে সেভ করতে পারি আমি ডেস্কটপে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট চেয়ার চেয়ার নামে আমি যদি জাস্ট সেভ দিই সেভ অ্যাজে ক্লিক করলে এই সিনটা সেভ হয়ে গেল তো সিনটা ঠিক মতো সেভ হয়েছে কিনা আমরা দেখি এর জন্য আমি আবার নিউ সিন নিয়ে নিব নিউ সিন নিয়ে নিলাম এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ফাইলটিকে আবার সেভ করছি সেটাকে এখন ওপেন করব সেটার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইলে যে ওপেন সিন ওকে ওপেন সিনে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমি কোথায় সেভ করেছিলাম ডেস্কটপে তো ডেস্কটপে যাব যে এই যে চেয়ার চেয়ার চেয়ারে জাস্ট ক্লিক করে ওপেন ওকে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যেভাবে চেয়ারটা সেভ করেছিলাম সেভাবে আমি ওপেন করতে পারছি আর এর পরের ভিডিও তো আমরা একটা টেবিল তৈরি করব আর মডেলিংয়ের আরও কিছু টুল এবং টেকনিক সম্পর্কে জানব তো সাথেই থাকুন দেখতে হলে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ